di bulan yang spesial, bulan yang bernama bulan Zulqa'da. Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa. Karena bulan Zulqa'da menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan, tapi orang-orang besar itu melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dhuqa'da, maka kita mendapatkan banyak keutamaan. Karena perlu kita ketahui semua amal ibadah di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa orang yang beribadah di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mendapatkan bonus lagi besar beribadah di waktu di mana banyak orang lalai dalam memanfaatkan momentum tersebut. Nabi bersabda beribadah di waktu haraj. Apa salah satu makna haraj? Haraj adalah waktu di mana mayoritas manusia atau banyak manusia lalai, lupa. Lalu kita beribadah di sana. Apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Pahalanya seperti berhijrah kepada diriku Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesempatan mendapatkan pahala hijrah pada bulan ini terbuka besar di hadapan antum. Maka kembali cambuk diri ini, sinsingkan lengan baju kita dan kembali fasta bikul khairat. Maka hari ini atau di bulan ini kita masuk ke musim ibadah berikutnya itu bulan Dhul Qa'da lalu setelah bulan Dhul Qa'da musim ibadah berikutnya di bulan Dhul Hijjah lalu musim ibadah berikutnya di bulan Al Muharram jadi ini awal hadirin sekalian dari tiga bulan ibadah yang sangat panjang dan datang berturut-turut Nabi mengatakan salah mutawaliyat tiga bulan datang berturut-turut kita memasuki tiga bulan ibadah yang cukup panjang. Maka jaga stamina kita dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu minta agar Allah memudahkan kita. Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Tolonglah aku agar aku bisa lebih banyak berzikir kepadamu dan bersyukur kepada dirimu dan memperbaiki segala amal ibadahku.